হ্যালো মাই ওয়ান্ডারফুল সোলস ওয়েলকাম আর ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ওয়েলকাম টু আর নিউ ভিডিও অনেক দিন বাদে একটা লং ফর্ম্যাট ভিডিও নিয়ে এসছি বেশ খানিকটা গ্যাপ পড়ে গেছিলো আমি এই সেট আপটা করছিলাম আমার নিউ সেট আপ পুরো জিনিসটা নিজে হাতে সাজিয়েছি এই হোয়াইট ওয়ালপেপার এইদিকে এরকম একটা অ্যাস্থেটিক ওয়ালপেপার সব কিছু আমি কিনেছি অ্যামাজন থেকে আমার ফ্লোর সেট আপ যেটা আমি করেছি সেটাও আমি দেখিয়ে দেবো এভরিথিং ইজ ফ্রম অ্যামাজন সব কটা লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো তোমরা দেখতে পারো আর জানিও কেমন লাগছে আমার এই নিউ সেট আপটা আজকে একটা খুব ইজি মেক আপ ভিডিও শেয়ার করবো যেটা কিনা আমি যেহেতু একটা ব্লু ড্রেস পরে আছি তা একটা ব্লু আই শ্যাডো লুক রাখবো যেটা কিনা খুব কম সময়ের মধ্যে অ্যাচিভ করা যায় খুব কমপ্লেক্স কিছু না সিম্পল আমাদের সামনে নিউ ইয়ার পার্টি আছে তার জন্য কিন্তু এটা একটা পারফেক্ট লুক হতে পারে এতনে ক্যারি করো আর ওয়েস্টার্ন ক্যারি করো আর আজকে এই মেক আপ ভিডিওটার সাথে কিন্তু আমি নিজের কিছু কথা বলবো কারণ এই চ্যানেলে আমি কোনো দিনও নিজেকে ফর্মালি ইন্ট্রো করিনি হ্যাঁ তোমরা আমার ডেলি না লাইভ দেখেছ ওয়াটার ইটেনা দিয়ে দেখেছো সেখান থেকে মোটামুটি তো একটা আইডিয়া আছে আমি কে আমি কি করি কিন্তু চলো আজকে একটু গল্প করা যাক মেক আপের সাথে আর কথা না বাড়িয়ে এবার ভিডিওটা শুরু করছি যেহেতু শীতকাল সে জন্য কিন্তু স্কিনটাকে প্রথমে খুব ভালো করে প্রেপ করা ভীষণ প্রয়োজন আমি আপাতত মুখটা ফেস ওয়াশ দিয়ে ধুয়ে টোনার লাগিয়ে নিয়েছি যদি দিনের বেলায় কোথাও বেড়াতে যেতে হয় সেক্ষেত্রে সানস্ক্রিন আমরা অবশ্যই অ্যাপ্লাই করি এখন ঘরে আছি এবং অলমোস্ট বিকেল হয়েছে বলে আমি সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাই করছি না তো ফার্স্টেই আমি যেটা করবো স্কিনকে প্রপারলি ময়শ্চারাইজ আর না হলে কিন্তু আমাদের যে বেস ফাউন্ডেশন সেগুলো ফেটে যেতে পারে আবার শীতকাল বলেই যে আমরা যদি কোনো অয়েলি ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করি তার উপর কিন্তু ফাউন্ডেশন খুব ভালো করে বসবে না সেই জন্য আমি সবসময় জেল বেস ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করি মেক আপের আগে এবং এই নিউট্রোজেনা হাইড্রোগ্রোস ময়শ্চারাইজারটা কিন্তু আমার ভীষণ ভালো কাজ করে অনেক দিন ধরে তোমরা অনেকেই জানো আমার অ্যাকনে প্রোন স্কিন তার জন্য কি প্রোডাক্ট চুজ করছি আমাকে খুব সাবধানে করতে হয় তো এই প্রোডাক্টটা আমার অনেক দিন ধরে ভালো কাজ করে ক্লিনিকের একটা ময়শ্চারাইজার হয় সেটা অনেকটা এরকম ক্লিন সেভেন্টি টু আওয়ার্স ময়শ্চারাইজার সেটার দাম কিন্তু এর অলমোস্ট ডাবল কারণ ক্লিনিক অনেকটা কস্টলি ব্র্যান্ড তো দুটো কাজ আমার মোটামুটি সেম লেগেছে দুটো ইউজ করি তো সেই জন্য আমি নিউট্রোজেনাটাই স্টিক করে আছি এবং এটা কিন্তু একদম স্টিকি না নন স্টিকি না কিন্তু একটা বেশ জলের মতন ব্যাপার আছে মনে হয় স্কিনের ময়শ্চারটাকে খুব ভালোভাবে ধরে রেখেছে তো ময়শ্চারাইজারটা লাগানোর পর আমরা চেষ্টা করবো ফাইভ মিনিটস মতন একটা ব্রেক দিতে যাতে ময়শ্চারাইজারটা খুব ভালো করে অ্যাবজর্ব করে নেয় এরপর তোমরা চাইলে প্রাইমার অ্যাপ্লাই করতে পারো যদি ফোর্স রিলেটেড প্রবলেম থাকে প্রাইমার অ্যাপ্লাই করতে পারো আমি অনেক সময় প্রাইমার অ্যাপ্লাই করি অলওয়েজ করি না মানে মোট কথা বিয়ে বাড়ি গেলে বা খুব হেভি মেক আপ করলে আমি প্রাইমার অ্যাপ্লাই করি বাট নর্মাল মেক আপ এদিক ওদিক যাচ্ছি রেস্টুরেন্ট যাচ্ছি শপিং যাচ্ছি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি প্রাইমার অ্যাপ্লাই করি না এটা আপ টু ইউ ময়শ্চারাইজারটা মোটামুটি অ্যাবজর্ব করে নিয়েছি এবার আমি আসবো কনসিলারে তার জন্য আমি আজকে যেটা ইউজ করছি মেবেলিনের কনসিলার মেবেলিন নিউ ইয়র্ক এটার শেড হচ্ছে টোয়েন্টি স্যান্ড আমি এমনিতে মেবেলিনের ফাউন্ডেশন ইউজ করলে ওয়ান টোয়েন্টি এইট ওয়ান নিউট ইউজ করি এটা শেড হচ্ছে টোয়েন্টি স্যান্ড আমার নাম তো তোমরা সবাই জানো দেবস্মিতা বাই প্রফেশন আমি একজন রিসার্চ স্কলার আমি পিএইচডি করছি এই মুহূর্তে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট কলকাতা থেকে তো আমার বাড়ি থেকে আমার অফিসটা অনেকটাই বেশি ডিস্টেন্স আমার যেতে আসতে আমার যেতে মোটামুটি দু ঘন্টা তো মিনিমাম লেগেই যায় এবং সোম থেকে শুক্র আমার অফিস ইউটিউবটা অবশ্যই আমার একটা সাইড হাসেল সেজন্য খুব বেশি সময় যে দিতে পারি তা না কিন্তু অফকোর্স কন্টেন্ট ক্রিয়েশনটা একটা প্যাশন হয়ে গেছে আমার এখন তো চেষ্টা করি রোজ কিছু না কিছু কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে লং ভিডিও হ্যাঁ এরকম সেট আপ নিয়ে বসার সবসময় সময় হয় না কিন্তু শখটা ষোলো আনা আছে বলে এরকম একটা সুন্দর সেট আপ বানিয়েছি কিন্তু শর্টস ওই জন্য আমি চেষ্টা করি রোজ কিছু না কিছু খুচখাচ ক্রিয়েট করতে অনেকেই জিজ্ঞেস করেছিল আমার সাবজেক্ট কি কি নিয়ে পড়াশুনো করি তো আমার সাবজেক্ট হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স আমি গ্র্যাজুয়েশান বিএসসি করেছি কম্পিউটার সায়েন্সে তারপরে মাস্টার্সও করেছি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আর এখন আমার পিএইচডির টপিক হচ্ছে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এটাও বেসিক্যালি কম্পিউটার সায়েন্স আর ফিজিক্সের রিলেটেড একটা ডোমেন তো আপাতত এটা আমার পিএইচডির ফাইনাল ইয়ার হোপফুলি ফিফথ ইয়ার হয়ে গেছে সিক্সথ ইয়ার চলছে আশা করছি উইদ ইন নেক্সট ইয়ার আই ক্যান সাবমিট আর তারপরে দেখা যাবে কি করি য
তোমরা আমার ইউটিউব ফ্যামিলি আমার পাশে থাকবে সেটা আমি জানি তো কনসিলার দিয়ে মোটামুটি আন্ডার আইটা কভার করে নিলাম আর যে কটা স্পটস ছিল মুখে ছোটোখাটো সেগুলো কভার করলাম খুব বেশি হেভি কনসিলিং করছি না আবার আমি নিচে ফাউন্ডেশান এগিয়ে যেহেতু শীতকাল আমাদের স্কিনটা অনেক ড্রাই হয়ে থাকে শীতে না আমার খুব ভালো লাগে সিরাম ফাউন্ডেশান সিরাম ফাউন্ডেশান খুব বেশি ব্র্যান্ডের আমি ইউজ করিনি আমি ফার্স্ট যে সিরাম ফাউন্ডেশান ইউজ করেছিলাম আমি সেটা সেটাই নিয়ে বসেছি দ্য অর্ডিনারির সিরাম ফাউন্ডেশান এটা তোমরা এখানে পাবে না ইন্ডিয়ায় পাবে না তো সেই জন্য আমি অনেক খুঁজে কিরো কোম্পানি যে ফাউন্ডেশান সিরাম ফাউন্ডেশান সেটা আনিয়েছিলাম নায়িকা থেকে লাস্ট মান্থে সেটাও খুব ভালো সেটার পারফরমেন্স খুব ভালো আজকে আমি এটাই অ্যাপ্লাই করছি পরে একদিন কিরোটাও অ্যাপ্লাই করে দেখাবো সিরাম ফাউন্ডেশানের সুবিধা হচ্ছে এটা অনেক বেশি হাইড্রেশান দেয় স্কিন কেয়ার ব্লেন্ড করা ভীষণ ইজি এর মধ্যে একটা ময়শ্চারাইজিং এফেক্ট থাকে আমার নিজে তো ভীষণ ফেভারিট তবে একটা জিনিস সিরাম ফাউন্ডেশান কিন্তু ফুল কভারেজ হয় না বা দ্যাস ফাইন মানে যদি মুখে খুব বেশি প্রবলেমস না থাকে দেন ফুল কভারেজ ফাউন্ডেশান তো সবসময় দরকার হয় না তো আমি খানিকটা ফাউন্ডেশান নিয়ে নিচ্ছি দেখতে ফাউন্ডেশান কতটা লিকুইড পুরো রানি হয় এই ফাউন্ডেশানগুলো এবং ব্লেন্ড করা কিন্তু সেই জন্য ভীষণ ইজি আর এত্র গেল কোথায় কাজ করি কি সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশুনো করি সেই নিয়ে আমার ফ্যামিলি আমার ফ্যামিলিকে তোমরা অলরেডি দেখেছো বিভিন্ন শর্টসে আমার হাজব্যান্ড আমার দু বছরের মেয়ে স্মৃতিকা তোমরা স্মৃতিকার চ্যানেলও নিশ্চয়ই অনেকেই ফলো করো উইথ দেব স্মিতা সেখানে আমি আমার প্যারেন্টিং জার্নিটা ছোটো ছোটো করে শেয়ার করি আমার শ্বশুর শাশুড়ি মা বাবা এদের নিয়ে ফ্যামিলি ফাউন্ডেশানটাকে বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি এটা হচ্ছে প্যাকের একটা স্পঞ্জ প্যাকের স্পঞ্জ আমার ভীষণ ভালো লাগে এটা একটা প্যাকের স্পঞ্জ অনেক দিন হয়ে গেছে এটা প্রায় দু বছর হয়ে গেছে স্পঞ্জটা তো মোটামুটি এটা ব্লেন্ড হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ কত তাড়াতাড়ি ব্লেন্ড হয়ে গেল এবং বেশ ভালো একটা গ্লোই ফিনিশ দেয় নেক্সট আমি একটা কম্প্যাক্ট ইউজ করছি লুজ পাউডার ইউজ করলেও হয় এই মুহূর্তে আমার হাতের সামনে আমি লুজ পাউডার দেখতে পাচ্ছি না তাই কম্প্যাক্ট ইউজ করছি এটা ম্যাক্স স্টুডিও ফিক্স ইন দ্য শেড এন সি ফিফটিন আমি স্টুডিও ফিক্সের ফাউন্ডেশান যখন ইউজ করি তখন ইউজ করি এন সি আর এটা এন সি ফিফটিন দুটো মিলিয়ে আমার মোটামুটি কাছাকাছি শেড চলে আসে এন সি আমার একটু ডার্ক হয় বাট এন সি টোয়েন্টি ফাউন্ডেশান আমি কিনিনি এখনও মেবি আমার মনে হয় ওটা একটু বেশি লাইট হবে আমার স্কিন টোনের জন্য তবে ম্যাকের ফাউন্ডেশানের একটা সমস্যা ম্যাক কিন্তু ভীষণ অক্সিডাইজ করে ইউজুয়ালি আমার স্কিন টোন দেখে আমার যা মনে হয়েছিল মিলিয়ে যখন কিনেছিলাম প্রথমবার আমি কিনেছিলাম ম্যাক এন সি থার্টি তো বাড়ি আসার পর সেটা লাগালাম যেদিন প্রথম দিন কোনো অকেশান ছিল ইট গেট সো অক্সিডাইজ সো অক্সিডাইজ যে আমার স্কিন পুরো অরেঞ্জিস একটা টোন চলে এসেছিলো আমি জানতাম না ম্যাক এত অক্সিডাইজ করে এটা আমি বলছি প্রায় পাঁচ বছর আগের কথা তো আমি একদমই ইউজ করতে পারিনি তারপরে আমি মোটামুটি একটা ঠিকঠাক শেড কিনেছি তো মেনলি আন্ডার আই এবং যে জায়গাগুলো কনসিল করেছিল সেই জায়গাগুলো ভালো করে পাফ করে নিলাম পাউডারটা নেক্সট আসছি ব্রোঞ্জার খানিক এখানে আমি আলাদা করে কিছু কন্ট্রোলিং করছি না বাট হালকা ব্রোঞ্জার ইউজ করব এটা হচ্ছে রিমেল লন্ডন ন্যাচারাল ব্রোঞ্জার একটাই কালারের হয় আই থিঙ্ক সব কটা প্রোডাক্টেরই আমি কিন্তু লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো আচ্ছা না এটার শেড হচ্ছে সানলাইট এটার শেড হচ্ছে সানলাইট এবং মোটামুটি সব প্রোডাক্টই অর্ডিনারি সিরাম ফাউন্ডেশান ছাড়া বাকি সব প্রোডাক্টই কিন্তু নায়িকা থেকেই নেওয়া অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে টাইম ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে কি করে সময় ম্যানেজ করি ছোট বাচ্চা নিজের ফুল টাইম জব আমার জব প্রেশারটা অনেকটাই বেশি এবং মোটামুটি এগারোটা থেকে ছটা অফিসে থাকতে হয় তো বাড়ি ফিরতে অনেকটা রাত হয় তো কি করে সব কিছু ম্যানেজ করি আমি এটাই বলবো সব কিছুই প্রায়োরিটি মানে আমি কোনটাকে কতটা প্রায়োরিটি দিচ্ছি সেটার ওপরেই অনেকটা টাইম ম্যানেজমেন্টটা ডিপেন্ড করে মানে অনেক সময় এরকম হয় যারা পিএইচডি স্কলার তাদের কোনো পার্সোনাল লাইফ সোশ্যাল লাইফ থাকে না তো আমি প্রথম থেকেই চেই চাইনি যে আমার পিএইচডি লাইফটা ওরকম হোক যে আমার কোনো পার্সোনাল লাইফ সোশ্যাল লাইফ থাকবে না আমি পিএইচডি ফার্স্ট ইয়ারই বিয়ে করেছিলাম তো সব কিছু ছেড়ে দিতে আমি চাইনি সেই জন্যই আমাকে সব কিছু ছেড়ে দিতে হয়নি আমি এমনও প্রচুর লোক দেখেছি যারা পিএইচডির সাথে সাথেও প্রফেশনালি অনেক কিছু করে প্রফেশনালি ডান্সার আমার এরকম চেনা অনেকে আছে এবং তারা আমাদের তারা আমার বিশাল বড় ইন্সপিরেশান তো আমি চেয়েছিলাম সব দিক মোটামুটি ব্যালেন্স করতে বল ব্যালেন্স হয়েছে এবং ব্যালেন্স হওয়ার পেছনে কিন্তু একটা বিশাল বড় অবদান থাকে অফকোর্স ফ্যামিলি সাপোর্টে সেটা না থাকলে সেটা কখনোই সম্ভব হয় না 
যেটা কিনা ম্যাক্সিমাম মেই পায় না আমি এখনো যেটা শুনি বন্ধু বান্ধবদের থেকে চেনা জানা লোকজনের থেকে যে সাপোর্ট পায় না তো আমি ভীষণ থ্যাঙ্কফুল এ ব্যাপারে যে আমি সাপোর্ট পেয়েছি আমি যখন অফিস যাই দশটা নাগাদ যখন বেরিয়ে যাই আমার মেয়ে রেগুলার আমার শ্বশুর শাশুড়ি এবং আমাদের ন্যানি আছে তার কাছেই থাকে যখন বাবা মার কাছে যাই তখন বাবা মার কাছে থাকে ফেব্রুয়ারিতে লাস্ট ফেব্রুয়ারিতে আমি কনফারেন্সে গেছিলাম লাইক ফর টেন ডেজ টেন ইলেভেন ডেজ তখন কিন্তু ওর বয়স এক বছর দু মাস তখনও সুন্দর ওই দশ বারো দিন ছিল ছিল দুই বাড়ি ঘুরে এবং কোনো অসুবিধা হয়নি তখনও আর একটু ছোট ছিল ও ওর নিজের ইমোশনগুলো প্রসেস করা অনেক ইজিয়ার ছিল যেটা কিনা এখন অতটা হয় না কিন্তু স্টিল আমি এই মানতে বেনারাস গেছিলাম এবং আগেরবার যখন বেলজিয়াম গেছিলাম আমার হাজব্যান্ড ছিল বাড়িতে তো হাজব্যান্ড ছিল আমার মেয়ের সাথে এবার কিন্তু আমি হাজব্যান্ড দুজনেই গেছিলাম বেনারাসে জাস্ট মাঝখানে একদিন ছিলাম দুদিন টু নাইটস টু নাইটস ট্রিপ ছিল মেয়েকে আমার বাবা মা রেখেছিল এবং এভরিথিং ওয়াজ ফাইন আমি নিজে মনে করি না যে একজন মা হয়ে গেলে সে সব কিছু ছেড়ে দেবে আমার কাজটা আমার কাজের জায়গায় আমার মেয়ে আমার মেয়ের জায়গায় দুটোই কিন্তু আমার প্রায়োরিটি আমি পিএইচডি সরা শুরু করেছি আমার মেয়ে হওয়ার অনেক আগে থেকে তো কোনোটাকে আমি আলাদা করে প্রায়োরিটাইজ করি না অফকোর্স ফ্যামিলি সবার কাছেই ফার্স্ট প্রায়োরিটি এটা তো কোনো কথাই হতে পারে না কিন্তু কাজটাও একটু কম প্রায়োরিটি না আর টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে যদি বলো হয়েই যায় আচ্ছা কথা বলতে বলতে এইটা হচ্ছে আমার ব্লাশ আমি আজকে একটা ক্রিম ব্লাশ ইউজ করব এটা হচ্ছে কালার পপ চিক ডিউ সিরাম ব্লাশ এই ব্লাশ ব্লাশটা আমি ইউএসএ থেকে আনিয়েছিলাম তবে এখন এখানেও তো প্রচুর রকম সিরাম ব্লাশ পাওয়া যায় কালার পপ ব্র্যান্ডটা আমার পার্সোনালি ভীষণ ফেভারিট দেখো এটা টিনটা এত ভালো এত ভালো আমার ভীষণ ভালো লাগে এই টিনটা কালার পপের ভীষণ ন্যাচারাল একটা সাটল লুক দেয় যেটা বলছিলাম যে টাইম ম্যানেজমেন্ট হয়ে যায় আমি সকালে উঠি সাড়ে ছটায় সাড়ে ছটায় উঠে সাতটা নাগাদ জিম যাই সাতটা সাড়ে সাতটা হয়ে যায় অনেক সময় কারণ কখন শুচ্ছি তার উপর ডিপেন্ড করে ছোটো বাচ্চার তো ঘুমোনোর কোনো টাইম নেই এগারোটা থেকে ঘুম পাড়াতে থাকলেও অনেক সময় দেখা যায় গিয়ে একটার সময় ঘুমোচ্ছে তো যাই হোক চেষ্টা করি ছ ঘন্টা মতন ঘুমোতে রাত্রে আট ঘন্টা ঘুম আমার স্বপ্ন ওটা কখনোই হবে না তো ছ ঘন্টা মতন ঘুমাই সাড়ে ছটায় উঠি সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটা হোক কি নটা অব্দি জিম করি দেন বাড়ি আসি আমার জিম একদম পাশে বাড়ি হেঁটে মানে দেখা যায় এরকম তো হেঁটে বাড়ি আসি তারপরে চট করে স্নান করে ব্রেকফাস্ট বানাই মেয়ের আমার মেয়েরা আমার বানাই কারণ আমাদের যে কুক আছে সে বাকি সবার ব্রেকফাস্ট বানায় আমি আজকাল চেষ্টা করি একটু অন্যরকম কিছু লাইক ওটস স্মুদি এসব খেতে তো আমারটা আমি বানিয়ে নিই আর মেয়ের জন্য সিম্পল কিছু একটা বানাই মেয়ের খাওয়া নিয়ে নকরার কোনো শেষ নেই তো ব্লাশটা অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে আর একটু ব্রোনজিং করব মানে শীতকালে না একটু হালকা ট্যান্ড লুকটা ভীষণ ভালো লাগে আমার তো যাই হোক তারপরে নিজের টিফিন গুছিয়ে লাঞ্চ বানিয়ে দেয় আমাদের যে কুক আছে সেই বানিয়ে দেয় মেয়েরা না থাকলে এত কিছু কাজ করা সম্ভব হতো না এরা আছে বলেই এতগুলো কাজ মেনটেন করতে পারি একসাথে তারপর লাঞ্চ প্যাক করে বরের লাঞ্চ প্যাক করে বেরিয়ে যাই দুজনে অফিস অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে হয় রাত আটটা সাড়ে আটটা ফিরে মেইন কাজ হচ্ছে মেয়েকে সময় দেওয়া মেয়ের সাথে খেলা দৌড়ো দৌড়ি একটু পড়াশুনো ও বই পড়তে ভীষণ ভালো লাগে ভীষণ ভালোবাসে মানে ওর ফেভারিট জিনিস হচ্ছে বই পড়া তো পড়ো পড়ো করে মাথা খারাপ করা দেয় তো তখন একটু ওর সাথে পড়াশুনো তারপরে ওর ডিনার যদি হালকা কিছু বানানোর থাকে বানাই না হলে মোস্ট অফ দ্য ডে ওর ডিনার বানানোই থাকে লাঞ্চের সময় যেটা খায় সেটাই সেটা গরম করি করে ওকে খাওয়াই তারপরে ওর সাথে আরেকটু টাইম স্পেন্ড করি নিজেরা ডিনার করি অনেক সময় ওর সাথে বসে করি অনেক সময় আলাদা করি যখন মনে একটু শান্তিতে টিভি দেখতে দেখতে খাবো তখন আলাদা ডিনার করি আর তারপর বেড টাইম নিয়ে যুদ্ধ হয় যুদ্ধ করতে করতে একটা সময় ঘুমিয়ে পড়ে তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়ি এই হচ্ছে আমার রুটিন উইক ডেজে আর উইকেন্ডে এই চেষ্টা করি ইউটিউবে একটু টাইম দিতে একটু একটু মেয়েকে কোথাও ঘুরতে নিয়ে যেতে কারণ সারা সপ্তাহ সেভাবে বেরোনো হয় না আমাদেরও কোথাও বেরোনো হয় না আলাদা করে কারণ রোজ অফিস যাই তো উইকেন্ডে বেরোতে ইচ্ছা করে না সিরিয়াসলি স্পিকিং বাট ওর জন্য একটু বেরোই একটু শপিং মল হোক সামনে থেকে ঘুরিয়ে আনা হোক কিছু একটা চেষ্টা করি উইকেন্ডগুলো এভাবে কাটাতে সব কিছুর মাঝে রেস্ট হয় না রেস্টটারই অভাব বাট স্টিল এভাবে চলছে লাইফ আস্তে আস্তে এভরিথিং উইল বি ইজিয়ার
তো যারা জিজ্ঞেস করছিলেন আমি টাইম ম্যানেজ করি কি করে টাইম ম্যানেজ করি কি করে করি আজকে আশা করি একটা আইডিয়া পেলে আচ্ছা ব্লাশ হয়ে গেছে কন্টোরিং হয়ে গেছে এবার ইউজ করব যেটা সেটা হচ্ছে হাইলাইটার এটা হচ্ছে মে বিলেনের মাস্টার ক্রোম হাইলাইটার এটার শেড হচ্ছে ফিফটি রোজ গোল্ড এটা কিন্তু বেশ অনেক পুরনো আমার হাইলাইটারটা অনেক দিন ধরে ইউজ করছি তো এবারে অ্যাপ্লাই করব হাইলাইটারটা অন দ্য হাই স্পটস অফ মাই ফেস হ্যাঁ হাইলাইটারটা ভীষণ ভালো সিমার আছে কিন্তু বড় বড় কোনো পার্টিকেল নেই তাই স্কিনের সাথে খুব ভালো করে মিশে যায় আর আমি আজ আজকে একটা ট্যান্ড ব্রোঞ্জি লোক করছি তার জন্য কিন্তু এই রোজ গোল্ড যে হাইলাইটারটা ভীষণ ভালো রেদার দ্যান সিলভার ওর গোল্ড রোজ গোল্ড কালারটার সাথে ভীষণ ভালো খুলবে তো হাইলাইটিং মোটামুটি এবার যাবো আই মেকআপে তো আই মেকআপের জন্য আজকে আমি যে প্যালেটটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে কালার বোর্ডের এই প্যালেটটা কালার বোর্ড বিউটি গিকেস এই প্যালেটটা কিন্তু ভীষণ ফেমাস তবে নেওয়ার সময় একটু চেক করে নেবে অ্যামাজনে কিন্তু এটা অনেক সময়ই ফেক বেরোয় তো একটু বেশি দাম দিয়ে প্রপার জায়গা থেকে নেওয়া ভালো এটা নায়িকায় পাওয়া গেলে তো খুব ভালো আদারওয়াইজ আমি এটা নিয়েছিলাম একজন অথরাইজ ডিলারের কাছ থেকে তো আমি পুরোটাই নোট করে দেবো ডিসক্রিপশান বক্সে সেখান থেকেও নিতে পারো তো এখানে এরকম চারটে চার ধরনের কালার্সের শেড আছে দেখো গ্রিন এটা হচ্ছে অরেঞ্জ রেড এটা হচ্ছে ব্লু এর শেড আর এটা হচ্ছে পার্পেলের শেড তো আজকে আমি চাইছি এই ব্লু প্যালেটটা থেকে কিছু কিছু কালার নিয়ে একটা লুক ক্রিয়েট করার বেসের জন্য আমি প্রথমে এই কালারটা নিচ্ছি ক্রিসমাস আর নিউ ইয়ারে তোমাদের কোথায় কোথায় প্ল্যান আছে কিন্তু আমাকে জানিও আমি যাচ্ছি বাঙালি রাজবাড়ি জাস্ট ওয়ান ডে ট্রিপে তার থেকে বেশি ছুটি এই মুহূর্তে পাবো না বলে ডে ট্রিপ করছি নাইট স্টে করার কোথাও সম্ভব হলো না কারণ এই সবে বেনারস থেকে ফিরেছি আমার কিন্তু একটা ট্রিপ শেষ হলে আর একটা ট্রিপে চলতেই থাকে এত বেশি ঘুরতে ভালোবাসি অলরেডি এখন একটা নেক্সট ট্রিপ প্ল্যান আছে মন্দারমণির ফেব্রুয়ারি মাসে তার মধ্যে আবার টুক করে কিছু হয়ে যাবে কিনা জানি না তো মোটামুটি লেডসে আমি এই ব্লু কালারটা অ্যাপ্লাই করলাম এরপর ক্রিজের জন্য আমি একটা ছোট ব্রাশ নিচ্ছি করে আর একটু ডার্ক আর একটা শেড অ্যাপ্লাই করছি ক্রিজে ক্রিজ এবং আমার যে আউটার কর্নার আছে সেখানে আমার কিন্তু হুডে ডাইলিড সেই জন্য আমাকে ক্রিজটা একটু উপরে বানাতে হয় না হলে কিন্তু চোখটা আর দেখাই যায় তো আমার যদি ক্রিজ এখানে হয় তাহলে আমাকে ক্রিজটা বেসিক্যালি এখানে বানাতে হয় পুরো জিনিসটাকে ওয়েল ডিফাইন্ড করার জন্য যাদের হুডে ডাইলিড আছে তারা কিন্তু অলরেডি জানো এই সমস্যাটা যে হয় ফাঁকা ব্রাশ দিয়ে আমি জিনিসটাকে ভালো করে এবার ব্লেন্ড করে দেব আই শ্যাডোতে কিন্তু ব্লেন্ডিংটাই মাস্ট মানে তুমি কি কালার নিচ্ছ দ্যাটস দ্য সেকেন্ডারি থিং আসলে হচ্ছে তুমি কত ভালো করে আই শ্যাডোটাকে ব্লেন্ড করছো কত সময় ধরে তার জন্য কিন্তু এরকম উইন্ডশিল যে মুভমেন্ট আছে এরকম 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 হালকা হাতে যতক্ষণ করতে থাকবে তত জিনিসটা খুব ভালো করে ব্লেন্ড হয়ে যাবে দুটো কালার এবং তার বাইরের সাথে যে সিমার কালারটা আছে এই সিমারটা নেব সিমার কিন্তু ব্রাশ দিয়ে একদম ভালো অ্যাপ্লাই হয় না সিমার লাগানোর জন্য সেই হাত দিতেই হবে হাত ছাড়া কিন্তু সিমার একদম ভালো করে অ্যাপ্লাই হয় না খুব ভালো করে হাত দিয়ে সিমারটাকে কিন্তু মিলিয়ে দিতে হবে যাতে কোথাও কোথাও ছোপ ছোপ না হয়ে থাকে এবং সিমারটা যেন আই লিডেই থাকে ক্রিজে না চলে যায় সাইডে যে দুই একটা লেগে যাবে সেইগুলোকে তো সরিয়ে দেওয়াই যাবে অসুবিধা নেই আর হাতে করলে কিন্তু প্রিসিশনটাও ভালো হয় ব্রাশের থেকে সিমার শেডেড আই শ্যাডোগুলো ব্রাশ দিয়ে অ্যাপ্লাই করা যায় কিন্তু এই যে পার্টিকল সিমারগুলো থাকে না যেগুলো চেপে চেপে লাগানোর সেইগুলো কিন্তু ব্রাশ দিয়ে একদমই ভালো হয় না 
সিমার দেওয়া কিন্তু ডাল মোটামুটি এবার শুধু কর্নারটায় একটু হালকা একটা ডার্ক শেড দিয়ে জিনিসটাকে ব্লেন্ড করে দেবো তার জন্য আমি একটা গ্রে শেড নিলাম হালকা একটা গ্রে শেড দিয়ে কিন্তু একটা স্মোকি লুক দেবো একদম আউটার এজটায় একদম আউটার এজটায় একটা হালকা স্মোকি লুক দেবো এবার এই শেডটায় কিন্তু আমাকে নিচেও অ্যাপ্লাই করতে হবে না হলে কিন্তু পুরো জিনিসটা ভালো লাগবে না তো যেই শ্যাডোই আমরা একদম আউটার কর্নারে দেব সেটাই আমরা দেব একদম নিচের যে লোয়ার ল্যাশ লাইন সেখানে কাজল তো দেবই কিন্তু কাজল ছাড়াও এই কালারটাকে কিন্তু টেনে দিতে হবে তাহলে কিন্তু পুরো ওপর নিচে একটা সামঞ্জস্য থাকবে আর যে ছোটো ছোটো চিকিমিকিগুলো পার্টিকলসগুলো চলে এসছে ওগুলো সরিয়ে দিতে হবে হালকা একটা গ্রেইশ ব্লু শেড দিয়ে দিলাম নিচে তাহলে কিন্তু চোখটা ভীষণ ভালো খুলবে এবার আমি লাগাবো আই লাইনার খুব বড় উইং করছি না একটা ছোট্ট করে উইং করছি মিষ্টি করে উইং করলাম আর এবার কিন্তু লোয়ার ল্যাশ লাইনটা করার পালা লোয়ার ল্যাশ লাইনের জন্য আমি একটা ব্ল্যাক কাজল নিচ্ছি ল্যাকমি আইকনিক ব্ল্যাক কাজল ভীষণ কমন একটা পপুলার কাজল এটা দিয়ে আমি আমার লোয়ার ল্যাশ লাইনটা করে নিচ্ছি লোয়ার লাইফ লাইন করার সময় কিন্তু ওয়াটার লাইনটা ভুললে একদমই চলবে না ওয়াটার লাইনটা ফিল করা কিন্তু মাস্ট একটা ব্রাইট আই লুক কিন্তু হয়ে গেছে যেটা বাকি চোখে সেটা হচ্ছে আইব্রো আর হাইলাইটার তো চোখে চোখটাকে হাইলাইট করতে হবে তো জন্য আমার যে ব্রো বোন আছে সেগুলোকে হাইলাইট করতে হবে আর চোখের ইনার কর্নারটা হাইলাইট করতে হবে প্রায় বোনটা এখানে একটা হাইলাইট করলাম আর ইনার কর্নারটা হাইলাইট করতে হবে চোখের কাজ কিন্তু ডান এবার হচ্ছে আইব্রো আইব্রো কিন্তু পুরো মুখের লুকটাকে চেঞ্জ করে দেয় আমি আইব্রোতে কিছু লাগানো শুরু করেছি কিন্তু অনেক পরে লাইক লাস্ট ফাইভ আর সিক্স ইয়ার্স আমি আইব্রোতে আইব্রো প্যালেট কিনেছি তার আগে আমি কোনো দিন ভাবতামই না যে আইব্রোতে কিছু করার দরকার আছে আমার আইব্রো এমনিতে একটু চড়া প্লাস আমি আইব্রো করি না আমি কোনো দিন আজ অবধি থ্রেডিং করিনি তো আমি আইতে কিছু করতামই না কিন্তু এখন আমি কিন্তু জবে থেকে মেক আপ নিয়ে পড়াশুনো করা শুরু করলাম একটু একটু করে বুঝলাম আইব্রোটা করা কিন্তু আইব্রোটাকে সেট করা আইব্রোটাকে এনহ্যান্স করা কিন্তু ভীষণ দরকার একটা মেক আপকে ফুল লুক দেওয়ার জন্য আমি এখনও কোনো দিন থ্রেডিং করি না কিছু করি না কিন্তু জিনিসটাকে শেপ দেওয়ার জন্য কিন্তু আমি প্রোডাক্ট ইউজ করি তো এটা একটা জেল সাথে এরকম মাস্কারা ব্রাশ আছে সেটা দিয়ে লাগানো কিন্তু খুব সুবিধে হয় আর এটা কালার ব্রাউন চেষ্টা করি আমি আইব্রোতে ব্ল্যাক কালার ইউজ না করতে ব্রাও হাইলাইটিং হয়ে গেছে এবার লাগাবো হচ্ছে মাস্কারা মাস্কারার জন্য আমি আজকে নিয়েছি ব্লু হ্যাভেন টেন এক্স ভলিউমিজিং মাস্কারা ইউজুয়ালি তো আমার ফেভারিট মাস্কারা হচ্ছে মেবলিন মেবেলিনের যে ইয়েলোটা বাট এইটারও কিন্তু ব্রাশগুলো আমার ভীষণ ভালো লাগে খুব বড় বড় ব্রাশ এবং সব থেকে ভালো হচ্ছে ব্লু হ্যাভেন ভীষণ পকেট ফ্রেন্ডলি এবং জিনিসগুলো ভালো পকেট ফ্রেন্ডলি মানে এই না যে জিনিসগুলো খারাপ হয় ব্লু হেভেন ব্লু হেভেনের জিনিস কিন্তু বেশ ভালো লাগে আমার ছোটোর থেকে ব্লু হেভেন তো অনেক পুরোনো ছোটোবেলার থেকে আমরা এগুলো ইউজ করি কারণ ব্লু হেভেনের লিপ বামার কাজও ইউজ করতাম অফকোর্স ওয়ার ল্যাশ লাইনেও খানিকটা দিয়ে দিলাম নেক্সট হচ্ছে লিপস্টিক আমি একটা জিনিস আজকে আনতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে সেটিং স্প্রে পুরোটা করার পর একটু সেটিং স্প্রে না দিলেই নয় কিন্তু সেটিং স্প্রেটা আমার নিয়ে আসিইনি এখানে 
তো আজকে সেটিং স্প্রেটা বাদ যাবে লিপস্টিকের জন্য আমি আজকে লিকুইড লিপস্টিকটা স্কিপ করছি কারণ আমি চাই যেটা হাইড্রেটিং লুক ক্রিয়েট করতে আর লিকুইড লিপস্টিক ভীষণ ড্রাই লাগে তো মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি লিকুইড লিপস্টিক ইউজ করি কারণ ওটা ট্রান্সফার প্রুফ অফ কোর্স কিন্তু আমি আজকে নিয়েছি সেটা হচ্ছে কালার পপের লিপস্টিক্স এটাও এখানেই পাবে কিনা জানি না বাট প্রচুর ইনস্টা সেলার্স আছে যারা কি না সেল করে অথেন্টিক কালার পপ প্রোডাক্ট সেখান থেকে নিতে পারো আর এটা অ্যাপ্লাই করা ভীষণ ইজি যেহেতু ক্রেয়ন ধরনের জিনিসটা কিন্তু একটা হাইড্রেটিং ফিল দেয় অলওয়েজ যেহেতু এটা অলরেডি একটা ক্রেয়ন আমি আলাদা করে আর লিপ লাইন করিনি চাইলে অবশ্যই করতে পারো বেশ গল্প করতে করতে পুরো লুকটা কিন্তু কমপ্লিট জানাও লুকটা তোমাদের কেমন লাগলো যদি কোনো সাজেশান থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে দিতে থাকো আমাকে যা যা প্রোডাক্ট ইউজ করেছি সব কটা ডিসক্রিপশান কিন্তু আমি কমেন্ট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি পার্চেসিং লিঙ্ক দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আমি এত লম্বা একটা ভিডিও করলাম উইথ মেক আপ অ্যান্ড চিটচ্যাট আমার তো ভীষণ ভালো লাগলো তোমাদের কেমন লাগলো সেটা কিন্তু আমাকে জানতেই হবে কারণ তোমাদের জন্য আমি ভিডিওটা করছি তো আজ এই পর্যন্ত আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে টিল দে টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই